ഹായ് ഗായ്സ് ഞാനിന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ എസ് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കെ ടി യുവിൽ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ പ്രയോജന പ്രയോജനകരമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോ ഈ ചാനൽ വരുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്തിനാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം സാധാരണ സെർവോ മോട്ടറിനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ള റൊട്ടേഷൻസ് വളരെ ആംഗുലാർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പൊതുവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസിലുള്ള മോട്ടേഴ്സാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് തന്നെ ടോർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മോട്ടേഴ്സാണ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ മാത്രമല്ല നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ സൈഡ് വ്യൂവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കാം റോട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിലൊരു അയൺ പീസ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പം ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കാം ചിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നിലധികം പോൾസും കാണും ഒരു സെൻറ്റർ ഷാഫ്റ്റ് റോട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എടുക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷണൽ വ്യൂവിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് മാത്രമല്ല റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റാക്ക് റോട്ടറാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് അതായത് രണ്ട് സെക്ഷൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് റോട്ടറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫീൽഡും രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ബാക്കി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനി പറയാം ഇനിയൊരു വർക്കിംഗ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സിമ്പിൾ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്യൂ പോൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സെൻട്രലൊരു റോട്ടർ പീസാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഒരു അയൺ പീസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്തും ആവട്ടെ ഇവിടെ നാല് സ്വിച്ചസ് ആണുള്ളത് എസ് എ എസ് ബി എസ് സി എസ് ഡി അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വഴി നാല് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓരോ ടെർമിന ഓരോ ടെർമിനലിലേക്കും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് വൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം നാലും കൂടി കോമൺ ആയിട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി എസ് എ എസ് സി ഈ രണ്ട് വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതായത് എസ് എ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ എസ് സി സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈ ആ സെക്ഷൻ വൈൻഡിങ് സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് ബിയും എസ് ഡിയും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നോർത്തും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സൗത്തും ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എസ് എയും എസ് ഡിയും എസ് എയും എസ് സിയും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു റോട്ടർ പീസ് അതിന് നേരെയായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും കാരണം കുറഞ്ഞ റിലക്റ്റൻസ് പാത്തിലേക്ക് പാത്തിലൂടെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഒഴുകുക ഒരു അയൺ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർ മാഗ്നറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതായത് എസ് എ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ റോട്ടറിൻ്റെ സൗത്ത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എസ് സി സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ റോട്ടറിൻ്റെ നോർത്ത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ചെന്ന് നിൽക്കും അതായത് അൺലൈക്ക് ചാർജ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അയൺ പീസ് ആണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് റിലാക്റ്റൻസ് പാത്തിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഒഴുക ഒഴുകും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും റിലാക്റ്റൻസ് മോട്ടറിൻ്റെ ആണെങ്കിലും വർക്കിംഗ് വരുന്നത് ഇനി ഈ എസ് എ എസ് ബി എസ് സി എസ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വിച്ചസ് സാധാരണ നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ലൈക്ക് മോസ്ഫെറ്റ് ബി ജെ ടി അങ്ങനെയുള്ള ഡിവൈസസ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് ബേസിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ
റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിംഗ് പൾസും വേണം അതിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എം സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഡ്രൈവർ അതാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മോട്ടറിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടോർ ഡ്രൈവറും ഒരു എം സിയും ഒരു ബൈക്ക് കൺട്രോളർ യൂണിറ്റുമാണ് സാധാരണ ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മിനിമം ഡിവൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോമൺ ഫീച്ചർ ഫോർ ഓൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നോക്കാം നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൈ ആക്യുറസി രണ്ട് റിലയബിലിറ്റി മൂന്ന് ലോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ നാല് ഹോൾഡിംഗ് ഡോർക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ അതൊന്ന് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് ലോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് താഴെ അപ്പുറത്ത് എഴുതിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ സാധാരണ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കണ്ടീഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടറിലൊരു സെൻസർ വെച്ചിട്ട് ആരും സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ എത്ര റോട്ടർ പൾസ് റൊട്ടേഷൻ എത്തി എന്നൊന്നും നോക്കാറില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൾസ് എത്രയാണോ അത്രയും സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ കറങ്ങിയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്യുറസി വളരെ ഹൈ ആണ് നമുക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യത്തിനില്ല നെക്സ്റ്റ് റിലയബിലിറ്റി റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് ബ്രഷസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ റിലയബിൾ ആണ് മറ്റുള്ള മോട്ടറിനെ മോട്ടറിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചു ദെൻ ലോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലോഡ് കൊടുത്താൽ പോലും എന്ത് ലോഡും ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ആ ഒരു ടോർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ലോഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഡിവൈസാണ് മാത്രമല്ല അതിന് ഹോൾഡിംഗ് ടോർക്ക് കൂടുതലാണ് മറ്റുള്ള മോട്ടേഴ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലൊരു വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോർക്ക് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള മോട്ടറാണെങ്കിലും നമ്മൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞാൽ പോലും മോട്ടറിൻ്റെ എന്തെയ്യും ഷാഫ്റ്റ് ആ ലോഡിനനുസരിച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ വരില്ല കാരണം ആ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലോഡിനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലോഡിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ മെക്കാനിക്കൽ ബ്രേക്കിൻ്റെയോ മറ്റുള്ളതിൻ്റെയോ ഒന്നും ആവശ്യം സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൽ വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ നോക്കാം മെയിൻലി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറാണുള്ളത് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ അതിൽ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ തന്നെ വീണ്ടും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നായിട്ടല്ല രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറും ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സി ഫിഗറാണ് അതായത് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് മോട്ടറിൽ റോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അയൺ പീസ് ആയിരിക്കും ദെൻ സ്റ്റേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എ എ ഡാഷ് ബി ബി ഡാഷ് സി സി ഡാഷ് ഡി ഡേ ഡി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്ററിലെ വൈൻഡിങ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് സിക്സ് കാണിക്കുന്നത് റോട്ടറിലെ പോൾസുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റർ പോളും റോട്ടർ പോളും ഒരിക്കലും ഈക്വലായിട്ടല്ല ഡിസൈൻ ചെയ്യുക കാരണം ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ പോളും റോട്ടർ പോളും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ഡിസൈനിങ് ആയിരിക്കില്ല ഒന്നുകിൽ സ്റ്റേറ്റർ പോളും റോട്ടർ പോളിനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ എയും എ ഡാഷും നമ്മൾ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് പോളും ബി എന്ന് പറയുന്ന എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സൗത്ത് പോളും ആവുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റോട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബി ബി ഡാഷാണ് അലൈൻ ചെയ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി നോർത്ത് പോ ബി നോർത്ത് പോളും ബി ഡാഷ് സൗത്ത് പോളും ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് പൾസ് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു റോട്ടർ പോള് അലൈൻ ചെയ്ത് അലൈൻ ചെയ
അതായത് ഒരു റോട്ടർ സെഗ്മെൻറ്റ് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ഫീൽഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റാക്ക് എ സ്റ്റാ സിംഗിൾ സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സ്റ്റാക്ക്സ് അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയാണ് വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പേര് പോലെ തന്നെ റോട്ടർ ഒരു പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെയും സ്റ്റാറ്റർ പോളും റോട്ടർ പോളും തമ്മിലുള്ള പോൾസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരിക്കലും ഈക്വൽ ആവില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ തൊട്ടു മുന്നത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ റിലാക്റ്റൻസ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ പാത്തിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം വൺ വൺ ടു ടു ഇതിൽ വണ്ണും വണ്ണും നോർത്തും സൗത്തും ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റോട്ടറുള്ള നോർത്തും സൗത്തും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവും അതിപ്പം ടോപ്പിലെ വൺ സൗത്ത് പോൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗറിലെ റോട്ടർ നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും ആ വണ്ണിന് നേരെ നിൽക്കുക അതുപോലെ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ണ് നോർത്ത് പോൾ ആണെങ്കിൽ റോട്ടറിലെ സൗത്ത് പോൾ ആയിരിക്കും അതിന് നേരെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് അൺലൈക്ക് സൈഡ്സ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിന് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് നമ്മൾ ഏത് പോളാണ് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് റോട്ടർ അതിനനുസരിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ പേര് പോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ റിലക്ടൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെയും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെയും രണ്ടിനും കൂടി ഹൈബ്രിഡൈസ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് റോട്ടറിൽ ഒരു വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് ഒരു അയൺ പീസും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് എൻഡിൽ രണ്ട് എൻഡിൽ അയൺ പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെൻറ്ററിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ആ ഒരു റോട്ടറിൻ്റെ ഫിഗർ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് എൻഡ് ക്യാപ്പായിട്ട് മാഗ്നറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അയൺ പീസും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ കഴിവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനർഷ്യ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോർക്കും ടോർക്ക് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാബിലിറ്റിയും കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എനർഷ്യ കുറച്ചിട്ട് ടോർക്ക് കൂട്ടണം അതാണ് ഹൈബ്രിഡ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടർ വഴി നമുക്ക് പറ്റുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു അയൺ പീസ് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എനർഷ്യ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും വേരിയബിൾ റിലക്റ്റൻസ് സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ പോലെ അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കാരണം നമുക്ക് ടോർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടാൻ പറ്റും ബാക്കി വർക്കിംഗ് എല്ലാം തൊട്ട് പറഞ്ഞ മുന്ന മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് എത്ര ആങ്കിൾ നമുക്ക് എത്ര ആങ്കിൾ ആ ഒരു റോട്ട് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് വരുന്നതിനൊരു ഇക്വേഷനാണ് തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇൻ ടു എൻ ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേസസ് എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോട്ടർ ടീത്ത് എൻ്റെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഇൻ ടു എൻ മൈനസ് എൻ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് ഇൻ ടു എൻ ആർ അതിൽ എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റർ ടീത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റർ ടീത്തും റോട്ടർ ടീത്തും നമ്പർ ഓഫ് ഫേസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ ആ ഒരു മോട്ടർ മിനിമം എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ആങ്കിൾ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമിങ് സൈഡിൽ പല അപ്ലിക്കേഷൻസും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ട് മോട്ടർ എത്ര പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് കമ്പാരിസൺ ആണ്